আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন তো আমরা আজকে যদি আমাদের অর্গানের আলোচনা ছিল ঠিক আছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে বিষয়টা ঠিক করে নিব তো আজকে যেহেতু আসছে হলো রেপাটোরিয়াল অ্যানালাইসিস নিয়ে তো আমরা সেটা নিয়ে মোটামুটি একটু আলোচনা করি অসুবিধা নেই আচ্ছা তাহলে আমি আজকে কজেশনাল রিমেডি নিয়ে একটু কথা বলবো কজেশন হোমিওপ্যাথির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা সকলেই এটা উপলব্ধি করি যাই হোক এখন কজেশন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমি কজেশন নিয়ে কিছু সাধারণ বিষয় যেগুলো জানা দরকার বলে মনে করি সেগুলো নিয়ে একটু সাধারণ ডিসকাশন করব আসলে প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের আমরা জানি যে লজিকের একটা কথা আছে যে কারণ ছাড়া কোনো কার্যই সংগঠিত হয় না অর্থাৎ প্রত্যেকটা কারণের পেছনে সরি কাজের পেছনে পূর্ববর্তী একটা কারণ থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ডিজিজ এর পেছনে একটা কারণ থাকে বিভিন্ন কারণে অনেক সময় আমরা এই কারণগুলো উদ্ঘাটন করতে পারি আবার অনেক সময় পারিও না কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না কারণটা সুনির্দিষ্ট ভাবে বের করা তখন আমরা সিমটম গুলোর উপরে প্রাধান্য দিই মোডালিটিস দেখি কখন বাড়ে কখন কমে এইসব বিষয়গুলোর উপরে গুরুত্ব দিই তো আমি আজকে কারণ ভিত্তিক প্রেসক্রিপশন নিয়ে কি বলবো আর কি এবং এটা রেপারটোরিয়াল অ্যানালাইসিস করব যেমন আমরা কোন একটা পেশেন্টের যখন কেস টেকিং করি তখন কি করি তখন ওই পেশেন্টের কাছ থেকে আমরা সিমটম সংগ্রহ করি আমাদের হোমিওপ্যাথির ট্রিটমেন্টের ইয়েই হলো মূল উপাদানই হলো সিমটম বা লক্ষণ যেখানে অন্যান্য প্যাথি বিশেষত এলোপ্যাথিতে যেটা করা হয় যে রোগের প্যাথোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস করা হয় সেইখান থেকে একটা ডিসিশন নিয়ে উপযুক্ত ঔষধ অনেক ক্ষেত্রে সিলেকশন করা হয় অর্থাৎ এইখানে যেমন এলোপ্যাথিতে জীবাণু তত্ত্বের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় ওই বিষয়গুলো আমাদের হোমিওপ্যাথিতে না দিয়ে সিমটমের উপরে গুরুত্বটা খুব বেশি দেওয়া হয় এখন একটা সিমটমের মধ্যে আমরা অনেকগুলো বিষয় পাই অনেকগুলো উপাদান পাই যেমন কজেশন অর্থাৎ কারণ লোকেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন কোন জায়গাটাতে সমস্যাটা শুরু হয়েছে এবং ওই জায়গাটা থেকে কোথায় সম্প্রসারণ হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি লোকেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন সেন্সেশন ওই জায়গাটার অনুভূতিটা কেমন এটা হলো সেন্সেশন মোডালিটিস মিন্স কখন বাড়ছে সমস্যাটা কখন কমছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একটা হলো নেচার অর ক্যারেক্টারিস্টিক অর্থাৎ প্রকৃতি এবং বা চরিত্র আচ্ছা আর একটা হলো কনকমিটেন্স অর্থাৎ কোন একটা সিমটম বা সমস্যার কথা সে বলল পেশেন্ট সেটার আনুষঙ্গিক আর কোন সিমটম ওইটার সাথে দেখা দিচ্ছে কিনা যে সে মাথা ব্যথা হচ্ছে এই সাথে নজিয়া হচ্ছে বমির বমির ভাব হচ্ছে এইগুলোকে আমরা বলি কনকমিটেন্ট বা সহগামী লক্ষণ অর্থাৎ কোন একটা সিমটমের সাথে আর একটা সিমটম আসে এই যে যতগুলো উপাদানের কথা বললাম স্পেশালি ছয়টা উপাদানের কথা বলা হয়েছে এই ছয়টা উপাদানের মধ্যে কজেশনের গুরুত্বটা অনেক বেশি এবং অনেক সময় আমরা কজেশনটা যদি বের করতে পারি এরকম হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমরা যদি দেখি যে কোনো এক্সাইটিং কজের ফলে সমস্যা হচ্ছে কোন উদ্দীপক কোন একটা কারণ আছে সেটার ফলে রোগী বারবার অসুস্থ হচ্ছে কিন্তু রোগী হয়তো বুঝতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে তাকে যদি আমরা সেই কারণটা অপসারণ করতে বলি সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় কিন্তু তার ডিজিজটা ভালো হইতে পারে এরকম হলো যে একজন মানুষ হয়তো স্যাঁত স্যাঁতে একটা পরিবেশে বসবাসের ফলে তার হয়তো ঠান্ডা জনিত সমস্যা হচ্ছে তাহলে তাকে সেই স্থানটা চেঞ্জ করতে হবে একজন হয়তো এজমাতে ভুগছে সে হয়তো জলে ভিজে তাকে কাজ করতে হয় সে ফর এক্সাম্পল হয়তো একজন আমরা ধরতে পারি যে কোন একজন জেলে হয়তো এজমা জনিত বা শ্বাসকষ্ট জনিত কোন একটা সমস্যা ফিল করছে তো সেই ক্ষেত্রে তার এই ডিজিজটা কিন্তু কিউরেবল না যদি না সে তার ওই যে অবস্থানটা চেঞ্জ করে অর্থাৎ দেখা গেল যে সে এই যে জলে ভিজে তার সমস্যাটা হচ্ছে তার সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে জল থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে 
জলে ভিজলে আবার সমস্যাটা হবে তার মানে তাকে আমরা কোন একটা মেডিসিন দিয়ে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করতে পারবো না যদি না তার যে এই যে পরিবেশটা এটা সে চেঞ্জ করে এই বিষয়গুলো কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে না শুধু অন্যান্য সকল প্যাথিতেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় আছে যে এই বিষয়গুলো দূর করলে এমনিতেও রোগ ভালো হয় যাই হোক এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ভালোভাবে জানা দরকার এখন আমরা যে কারণ ভিত্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এখন কারণ কত প্রকার সাধারণ ভাবে আমরা কারণকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি অনেক ভাগেই ভাগ করা যায় স্পেশালি একটা হলো মানসিক কারণ আর একটা হলো শারীরিক কারণ এখন মানসিক কারণের মধ্যে যেমন আমরা শোক বা মানসিক আঘাত ভয় পাওয়া আবেগজনিত কোন একটা কারণ এই থেকে যদি কোনো রোগ সৃষ্টি হয় সেই রোগগুলোকে আমরা বলি মানসিক কারণে সৃষ্ট রোগ আবার মানসিক কারণগুলোকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন মানসিক উত্তেজক কারণ মানসিক পরিপোষক কারণ ঔষধের অপ ব্যবহার জনিত মানসিক কারণ মূলগত কারণ বা মায়াজমিটিক কারণ এর ফলে সৃষ্টি যে মানসিক সমস্যা এগুলোকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ভাগ করতে পারি যাই হোক অন্তত আমরা যদি দুইটা বিষয় মনে রাখি যে একটা হলো শারীরিক কারণ আর একটা হলো মানসিক কারণ দুইটা ভাগেই ভাগ করতে পারি শারীরিক কারণ বলতে শারীরিক যে কোনো হয়তো আঘাত লাগলো বা অতিরিক্ত হয়তো পেশেন্ট গরমের মধ্যে স্টে করছে বা অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশে থাকার ফলে সে অসুস্থ হয়ে গেল অতিরিক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো অনিয়ন্ত্রিত লাইফ লিডের কারণে তার সমস্যাটা দেখা দিল তো এর ফলে দেখা যায় যে শারীরিক যে কারণগুলো হয় ডিজিজ গুলো তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা শারীরিক কারণ বলি তবে একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে যদিও কোন একটা কোন একটা পেশেন্টের হয়তো এরকম হলো যে শারীরিক কোন একটা কারণেই সমস্যা হলো সেটা যে শরীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এরকম না এটা তার মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে আবার মানসিক কোন একটা ডিজিজে বা মানসিক কোন একটা কারণে রোগে আক্রান্ত হলো তার ফলে তার দেহটাও কিন্তু প্রভাবিত হয় কারণ কি যে আমরা জানি যে শরীর এবং মন এই দুইটা কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংশ যে শরীর অসুস্থ হলে মনটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় মনটাও অসুস্থ হয় আবার মানসিক ভাবে একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে গেলে তার প্রভাব শরীরের উপরেও পড়ে অর্থাৎ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত থাকে অবিচ্ছেদ্য অংশ দুইটা কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কারণটা হতে পারে শারীরিক কারণেও দেখা যাবে মানসিক একটা প্রভাব পড়তে পারে আবার মানসিক কারণেও শারীরিক প্রভাব পড়তে পারে বা অনেক ক্ষেত্রেই পড়ে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখি যাই হোক যেটা বলতেছিলাম আর কি এখন আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেকের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে মেন্টাল একটা শখ পেল মানসিক একটা আঘাত পেল তারপর থেকে তার কোনো সমস্যা দেখা দিল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আচ্ছা আমি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি যেহেতু আমরা রেপাটরিতে যাব তাহলে সুবিধা হবে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি আমার আচ্ছা তাহলে এরকম হলো যে মানসিক কোন একটা শখ পেল শখ মেন্টাল শখ বলতে হঠাৎ করে মানসিক কোন একটা আঘাত পেল 
যেটা ন্যাচারালি দুর্ঘটনা জনিত কারণে হয় নিকট আত্মীয়র কোনো একটা সমস্যার কারণে অনেক সময় অনেকে শক হয় মেন্টাল শক পায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব আমরা তাহলে মাইন্ডের বিষয়ে যেহেতু মাইন্ডের মাইন্ডে যাওয়ার পর এখন মাইন্ডে যে আমরা যাব এইলমেন্ট ফ্রম এইলমেন্ট ফ্রম মেন্টাল শক এই যে মেন্টাল শক ফ্রম তাহলে যদি এরকম হয় যে মানসিক শক পেয়ে মেন্টাল শক পেয়ে যদি কোন একটা সমস্যা তৈরি হয় সেইখান থেকে আমরা অনেকগুলো মেডিসিন এইখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা নতুন একটা মেডিসিন মনে হচ্ছে নতুন বলতে আসলে বহুল ব্যবহৃত না আর কি ভ্যানিলা ভ্যানিলা অ্যারোমেটিকা আচ্ছা এটা হলো ফার্স্ট গ্রেডের একমাত্র মেডিসিন তাছাড়া আরো অনেকগুলো মেডিসিন আছে এমন কার্ব আছে আর্নিকামন্ট আছে ইগনেশিয়া ওপিয়াম স্পঞ্জিয়া এগুলো সব সেকেন্ড গ্রেডের মেডিসিন যাই হোক যদি আমরা দেখি যে মানসিক শকের শক পেয়ে যদি কোনো একটা সমস্যা হয় তাহলে আমরা এই ওষুধ এই রুব্রিকটাকে ব্যবহার করতে পারি এর আগে আমার কাছে একজন পেশেন্ট আসছিলেন তার হলো টাকা হারাই ফেলছে আর কি টাকা হারাই ফেলছে বলতে চুরি হয়ে গেছে টাকা তার ফলে উনি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের রুব্রিক আছে যদি আমাদের পেশেন্ট এরকম মানুষ ইয়া কি বলে অর্থ হারাই ফেলার ফলে যদি টাকা হারাই ফেলছে তার ফলে যদি তার সমস্যা দেখা দেয় তার মানসিক বা সাইকোলজিক্যাল যে প্রবলেম যদি ক্রিয়েট করে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখা গেছে যে আমি যার কথা বলছিলাম তো উনি টাকা হারাই যাওয়ার ফলে ওনার মধ্যে প্রচন্ড অস্থিরতা দেখা দেয় ওনার প্রেশারটা ইনক্রিজ করে আরো নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খুব ভালো কাজ করে তো এইলমেন্ট ফ্রম আমরা সেই ক্ষেত্রে যেতে পারি মানি লসিং ইগনেশিয়াকেও দেখতে পাচ্ছি যে ইগনেশিয়াও কিন্তু এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইগনেশিয়া ব্যবহার হইতে পারে ইগনেশিয়ার বিষয়টা যেটা ইগনেশিয়াতে ন্যাচারালি আমরা যেটা দেখি যে হয়তো অর্থ হারাই ফেলছে হারাই ফেলার ফলে তার এই যে সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে কোন একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করলো তার মধ্যে কিন্তু তার যে ইয়াটা এই যে অর্থ হারাই ফেলার ফলে তার যে কষ্টটা সে কিন্তু নিজের মধ্যে চাপা রাখে সে কিন্তু কারোর সাথে শেয়ার করে না সে এটা সাইলেন্ট কন্ডিশনে রাখে বিষয়গুলো তো এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ইগনেশিয়ার কথাও চিন্তা করতে পারি আরো অনেকগুলো মেডিসিন আছে এটা একটু কম্পেয়ার করে আমরা ওইভাবে ব্যবহার করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে টাকা পয়সা হারাই গেলে আমরা যাব হলো মাইন্ড এলমেন্টস ফ্রম মানি লস ফ্রম লসিং অর্থাৎ টাকা হারাই ফেলার ফলে যদি তার সমস্যাটা তৈরি হয় যে সূত্রপাত তার ডিজিজ সেটা সূত্রপাত যদি এরকম হয় যে মানি লস করার পর থেকেই তার সমস্যা হয়েছে তাহলেই আমরা এই রুব্রিকটা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা যদি আমরা দেখি যে কাউকে কোন একটা বিষয় থেকে হয়তো কোন একটা কিছু প্রত্যাশা করছিল কিন্তু সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা হলো এর ফলে যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব তাহলে আমরা আবার এইলমেন্ট মাইন্ড এইলমেন্ট ফ্রম রিজেক্টেড রিজেক্টেড ফ্রম বিং অর্থাৎ প্রত্যাখ্যিত হওয়ার ফলে সমস্যা যদি তৈরি হয় এই ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট গ্রেডের একমাত্র মেডিসিন দেখতে পাচ্ছি লাইকোপোডিয়া
প্রত্যাখ্যান কিত হইল কোন একটা বিষয় এটা বিভিন্ন ভাবে ঘটনাটা ঘটতে পারে কেউ হয়তো কার কারো কাছে হয়তো কোন কিছু নিবেদন করলো কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যিত হলো এর ফলে তার একটা সাইকোলজিক্যাল প্রভাব পড়ে যদি সমস্যা হয় তাহলেও কিন্তু আমরা এটার কথা চিন্তা করতে পারি এই রুব্রিকটা ব্যবহার করতে পারি সেই ক্ষেত্রে যে মাই এল ফ্রম রিজেক্টেড ফ্রম বি আবার আমরা অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে দেখি যে সেক্সুয়াল ডিজায়ারটা সাপ্রেস করার পর তারপর থেকে তার সমস্যাটা দেখা দিল তো অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হয় যে স্পেশালি যে দীর্ঘদিন যাবৎ যদি এরকম সাপ্রেশন হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয় আমরা এই ক্ষেত্রে জানি যে কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম একটা চমৎকার মেডিসিন এবং আমি এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এই মেডিসিনটা ব্যবহার করে এই জাতীয় অনেক ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পেয়েছি আর অনেক ওষুধ আছে যেই হোক তো আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা রুব্রিকে যাই আমরা কোথায় যাব এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ফিমেলের ক্ষেত্রে যাই তাহলে আমরা যাব হলো ফিমেল দেখতে পাচ্ছি তিনটা মেডিসিন তার মধ্যে কিন্তু আমাদের কোনিয়াম হলো ফার্স্ট গ্রেডের একটা মেডিসিন কোনিয়াম এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন যে সেই ক্ষেত্রে আমরা রুবডিকটা নিব যে ফিমেল জেনেটেলিয়া সেক্স তারপর থেকে ওনার নানান রকমের সমস্যা দেখা দেয় তার মুখে প্রচুর ব্রণ উঠতেছিল ওবেসিটি হয়ে যাচ্ছিল এই পাশে পাশাপাশি আরো নানান রকমের সমস্যা দেখা দিচ্ছিল তো যাই হোক ঘটনা ক্রমে যেটা জানলাম তার যে এই যে এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কোনিয়া ম্যাকুলেরাম দিয়ে আসলে স্থায়ীভাবে কিউর করা এটা আমি পেশেন্ট কে বললাম যে এটা হয়তো আমার ঔষুধে একটা রিলিফ আসতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে উপশম দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না কমে গেছে অনেকটাই ইম্প্রুভমেন্ট ফিল করছে ভালো ফিল করছে তার যে মেইন বড় বড় কনসার্ন ছিল সেগুলো দূর হয়ে গেছে তো আসলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমি প্রথমে যেটা আলোচনা করলাম যে আমরা কোন কারণে সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে সেই কারণটা যদি আমরা বের করতে পারি তারপরে আমাদের যে করণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে যে যে কারণে সমস্যাটা হচ্ছে সেই কারণটা তো অপসারণ করতে হবে আদারওয়াইজ আমি স্থায়ীভাবে আরোগ্য দিতে পারবো না তো হয়তো সাময়িক উপশম প্রদান করা যাবে কিন্তু স্থায়ীভাবে আরোগ্য দেওয়া এটা অসম্ভব তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে স্পেশালি যে কোন কারণে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে সেই কারণটাকে আমাদের অপসারণ করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা স্থায়ীভাবে অনেক ক্ষেত্রে আরোগ্য করতে পারবো না আমরা হয়তো বলবো যে হ্যাঁ আপনি এই সমস্যাটা থেকে স্থায়ীভাবে রিলিফ পাবেন তাহলে বাস্তবিক পক্ষে যখন পেশেন্ট স্থায়ীভাবে ওই সমস্যাগুলো থেকে রিলিফ পাবে না তখন কিন্তু একজন হয়তো মদ্যপান করে রেগুলারলি তার ফলে তার শারীরিক বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে তো সেটা হয়তো আমি সিমটম অনুযায়ী নাক ভূমিকা যদি আসে দিলাম ব্যবহার করলাম তাতে হয়তো উপশম হবে স্থায়ীভাবে যদি তাকে আমি রিলিফ দিতে চাই স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করাতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে তার ওই যে নিয়ম বেঁধে দিতে হবে যে আপনি যে মদ্যপান করেন এটা অবশ্যই বাদ দিতে হবে আদারওয়াইজ স্থায়ীভাবে আপনি আরোগ্য আশা করতে পারবেন না এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা খুব অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় কি যে রোগী বুঝতেই পারে না যে তার কি মানে কোন উদ্দীপক কারণে তার সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে যেমন কিছুদিন আগে কিছুদিন বলতে বেশ কিছুদিন আগের কথাই যে আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসে সম্পর্কে রিলেটিভ যেই হোক তো ওনার সমস্যা হচ্ছে যে রেকটামে আহ একটা কন্ডিশন থাকে মশ্চার থাকে আমরা যদি রেকটামে যে 
মশচার দিয়ে খুঁজি পাবো রুব্রিক পাবো যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে সালফার একটা গুরুত্ব মেডিসিন কিন্তু যাই হোক তো মেডিসিন আমি তাকে দিলাম না আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার যে এই যে সমস্যাটা হয় এবং ওইখানে সাথে সাথে একটা ভাব থাকে চুল কায় তখন আমি বললাম যে আচ্ছা আপনি যখন টয়লেটে যান তারপরে কি কোনো টিসু বা কোনো কিছু ব্যবহার করেন না সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন তো বললেন যে না আমি এগুলো তো ওইভাবে ইয়া করি না তো আমি বললাম যে এখন থেকে আপনি একটা কাজ করবেন টয়লেট সে টিসুটা ব্যবহার করে দেখেন আশা করি তাতে ঠিক হয়ে যাবে তো বাস্তবিক পক্ষে কিছুদিন পর আমাকে এসে জানালেন যে না এখন থেকে আমার এই সমস্যাটা নাই এখন আমি এই বিষয়ে অনেক ভালো ফিল করছি তার মানে কি তার ওই যে ওয়াশ করার পর দীর্ঘ সময় পানি কোন একটা জায়গায় জমা থাকলে তখন ওইখান থেকে সমস্যা ক্রিয়েট করতে পারে যারা অনেক সময় ভেজা কাপড় চোপড় পরে থাকে অনেক সময় এই ক্ষেত্রে দাউদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে গায়ে দীর্ঘ সময় ভেজা কাপড় পরে থাকলে বা ভেজা স্যাচ্ছেতে কন্ডিশনে যদি থাকা যায় সেই ক্ষেত্রে সচ্চাক বা ফাঙ্গার জনিত সমস্যা কিন্তু ক্রিয়েট করে কাজে এই বিষয়গুলো আমাদের খুবই সতর্ক থাকা দরকার এবং হ্যানিম্যান স্যার কিন্তু খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন এই বিষয়গুলোর উপরে যে প্রত্যেকটা পেশেন্টের কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখা দরকার প্রত্যেক ফিজিশিয়ানের যে আমরা এইসব বিষয়গুলো থেকে পেশেন্টদেরকে যতটুকু পারি দূরে থাকার পরামর্শ দিব তাছাড়া আমরা তো স্থায়ীভাবে তাদেরকে আরোগ্য প্রদান করতে সক্ষম হব না পেশেন্টকে যখন আমরা জোর দিয়ে বলবো তখন কিন্তু সে বুঝবে যে না সে অনিয়ম করতেছে বিধায় তার রোগটা সারতেছে না অনেকে আছে যে অ্যাজমাটিক প্রবলেম নিয়ে আসে না আমাদের কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে সে ধূমপান করতেছে এই ধূমপানটা সে ছাড়তে যাচ্ছে না তাহলে এই পেশেন্ট গুলোকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য প্রদান করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না তাদের এই ব্যাপার গুলোতে আমাদের স্ট্রং ভাবে নিষেধ করতে হবে যে এই বিষয়গুলো থেকে আপনি দূরে থাকবেন এগুলো করলে আপনার রোগটা আমরা সারাইতে পারবো না আপনি টাকা পয়সা খরচ করে ঔষধ খাবেন কিন্তু আপনার স্থায়ীভাবে রোগটা ভালো হবে না কাজে এইগুলো আপনি অ্যাভয়েড করে চলেন এরাই চলেন যেমন সে আমি একটা উদাহরণের কথা বলতে পারি যে আমাদের কিন্তু এই যে বিষয়গুলো অনেক সময় উত্তেজক কিছু কারণের ফলে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে উনি কিন্তু খুব স্ট্রংলি নিষেধ করছেন যে এই বিষয়গুলো থেকে আপনার দূরে থাকতে হবে যেমন সে ফর এক্সাম্পল উনি ক্রনিক ডিজিজ যে একটা বিষয় উল্লেখ করছেন যে ফর এক্সাম্পল এরকম হলো যে ওভারলোডিং দা স্টমাক দিস মে বি রিমেডিড বাই হাঙ্গার উদাহরণ হিসেবে উনি বলছেন যে বাই ওনলি টেকিং লিটল থিন সুপ ইনস্টিড অব মিল অ্যান্ড আ লিটল কফি যদি এরকম হয় যে কোন একটা পেশেন্ট অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেলছে এখন এই অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেলার কারণে তার সমস্যা দেখা দিচ্ছে হয়তো পেটের সমস্যা হইতে পারে মাথা ব্যথা হইতে পারে যে কোনো সমস্যা হয়েছে আচ্ছা এখন এই অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে তার যে সমস্যাটা হলো এই সমস্যার জন্য উনি বলছেন যে এটার জন্য কি করতে হবে ট্রিটমেন্ট হলো তার না খেয়ে থাকা হয়তো আপনি দুপুরে প্রচুর খেয়ে ফেলছেন দাঁত খেয়ে ফেলছেন অতিরিক্ত খেয়ে পেটে একেবারে ওভারলোড করে ফেলছেন এখন সমস্যা হচ্ছে এই সময় হয়তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন ওষুধের পরামর্শ দিবেন তো হ্যানিম্যান স্যারের কথা যেটা যে এই সময় পেশেন্টকে না খাওয়া খেয়ে থাকার পরামর্শ দিতে হবে সে তখন ফাস্টিং করবে দীর্ঘ সময় যদি এখন রাত্রের খাবারটা খাওয়ার দরকার নেই তাতে দেখা যাবে যে সেটা এমনিতে রিলিফ হয়ে যাবে বা যদি দেখা যায় যে খেতেই হয় তাহলে সে পেশেন্ট কি করতে পারে যে টেকিং আর লিটল থিন সুপ পাতলা পরিমাণ অল্প করে সুপ খেতে পারে যে অল্প পরিমাণ পাতলা সুপ সে খেলো এই সাথে হালকা পরিমাণ কফিও খেতে পারে তার জন্য ঔষধ দরকার নেই তো অর্থাৎ বিষয়টা হলো যে আমরা কারণটা যদি উদ্ঘাটন করতে পারি যে এই কারণে ওভারলোড হয়ে গেছে স্টমাক এখন আমি আমার কাছে আসছে হয়তো আমি হয়তো তাকে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে আমি তাকে চিন্তা করলাম যে একটু নাক্স দিই আচ্ছা কিন্তু তাকে আমি নিষেধ করলাম যে আপনি যে এই যে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে আপনার সমস্যা হয়েছে এখন আপনাকে যে একটু ফাস্টিং এ যেতে হবে এই পরামর্শটা আমি তাকে দিলাম না উনি দেখা গেল যে অতিরিক্ত খাবার খেয়ে সমস্যা হয়েছে আবার দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে পরবর্তী বেলার যে খাবারটা সেটাও পূর্ণ আহার করলেন তাহলে কি হবে যে সে কিন্তু জটিলতায় ভুগবে 
তার সমস্যাটা রিলিফ হতে চাইবে না এই যে পরামর্শ উপদেশ সেগুলো কিন্তু আমাদের হ্যানিমেন স্যার আমাদের দিয়ে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছোটখাটো বিষয় সিম্পল বিষয় কিন্তু এগুলোর যে গুরুত্ব এগুলো অনেক বেশি কাজে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হয় আদারওয়াইজ অনেক সময় দেখা যায় যে উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট আমরা দিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা ফল পাই না কাজে আমার কাছে মনে হয় যে এই জন্য যে আমাদের কি কারণে রোগগুলো তৈরি হচ্ছে এই কারণগুলো আমাদের জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যদি কারণটা উদ্বাগ উদ্ঘাটন করতে পারি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দেখব যে আমাদের রোগীদেরকে স্থায়ীভাবে আমরা আরোগ্য প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছি আদারওয়াইজ দেখা যাবে যে অনেক সময় এরকম হবে যে আমার মনে হচ্ছে যে আমি তো ঠিকই ইয়া করতেছি উপযুক্ত ট্রিটমেন্টই দিচ্ছি কিন্তু আমার পেশেন্টের তো কোনো ইম্প্রুভমেন্ট আসছে না কাজেই আমাদের এই ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যে আমাদের যে কারণ নিয়ে রোগের সমস্যা হচ্ছে সেই কারণগুলো অপসারণ করতে হবে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের যে পেশেন্ট যে সমস্যা নিয়ে আসছে সেই সমস্যাগুলো এমনিতেই কিউর হয়ে যাচ্ছে ওইখানে অনেক সময় কোনো ঔষধই প্রয়োজন হয় না কাজে এই বিষয়গুলো আমরা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করব এবং পেশেন্ট যখন আসে কোনো একটা সিমটম নিয়ে আসে তখন আমরা সেইখানে কারণটা খোঁজার চেষ্টা করব অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই কারণটা বের করলে খুব সহজেই অল্প কয়েকটা কথার উপরে আমরা ওষুধ দিলেও দেখা যায় যে খুব ভালো ফল পাই এই ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে আমরা মাথায় রাখবো আচ্ছা যাই হোক এখন আমাদের অনেক কারণ আছে কারণের তো অভাব নেই এরকম হয় অনেক সময় কিছু কিছু রোগী কমপ্লেন করে যে অনেক সময় অপারেশনের ক্ষেত্রে কি করতে হয় অবশ করে নিতে হয় অবশনাশক ইঞ্জেকশন অনেক সময় দেন দেওয়ার ফলে তারপর ফলে যদি কোনো সমস্যা তৈরি হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব অ্যানেসথেশিয়া অপারেশন করার সময় অ্যানেসথেশিয়া করা হলো অবশ্য করে না হলো জায়গাটা তো সেই ক্ষেত্রে যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা যাব কোথায় এই রুব্রিক খুঁজবো আমরা জেনারেলে যে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া এই যে জেনারেলে অ্যানেসথেশিয়া এফেক্টেড পার্ট অফ আচ্ছা যাই হোক এইখানে আমরা অ্যানেসথেশিয়া পর্যন্তই পাচ্ছি জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া তো আমরা যদি সফটওয়্যার মধ্যে যাই ইয়েতে সম্ভবত আমরা রবিন মার্ফিতে গেলে সম্ভবত পাবো যাই হোক এটা রুব্রিক আছে যে তো সেই ক্ষেত্রে দুইটা ঔষধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো সম্ভবত হলো একটিয়া স্পাইক এটা আর একটা সম্ভবত ফসফরাস যাই হোক যদি অ্যানেসথেশিয়া করার পর যদি সমস্যা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই রুব্রিকটা নিতে পারি যে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া এলিমেন্টস ফ্রম এইখানে আমি পেলাম না যাই হোক একটা রেপারটরিতে অনেক সময় পাওয়া যায় না তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রেপারটরির হেল্প পাওয়া যায় এরকম না যে একটা রেপারটরি দিয়ে আমি সব কিছু কাভার করে ফেলবো হয় না প্রত্যেকটা রেপারটরির মধ্যে মৌলিক কিছু বিষয় থাকে বা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে যেগুলো আসলে খুব হেল্পফুল হয় তো যাই হোক রুব্রিক আসে এটা খুঁজলে আমরা পাবো
সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যানেসথেশিয়া করার পর থেকে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে এটা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এরকম যদি হয় যে অনেক সময় আমরা দেখি যে দুর্ঘটনা বসত সে হয়তো স্পেশালি বাসে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে অনেকেরই কি হয় ওই যে ছিনতাইকারীদের হাতে পড়ে বা এই দুষ্ট চক্রের হাতে পড়ে অনেক সময় চেতনানাশক কিছু ব্যবহার করা হয় কল ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে করে তারপরে দেখা যায় যে চেতনা নাশ করে টাকা পয়সা হাতে যা থাকে সব তো নিয়েই যায় কিন্তু পরবর্তীতে এই পেশেন্টদের সিভিয়ার কন্ডিশন তৈরি হয় আমি একজন এলোপ্যাথিক ফিজিশিয়ান উনি ঢাকার থেকে আসার পথে ওনার এরকম একটা ঘটনা ঘটে ওনার যা আছে সব তো নিয়েই যায় ওনার বেশ কয়েকদিন জ্ঞান থাকে না যাই হোক উনি এলোপ্যাথিক ফিজিশিয়ান উনি এলোপ্যাথিকটাই গ্রহণ করছেন সেই ক্ষেত্রে আমি তাকে আর ওইভাবে বলিও নাই যে ঠিক আছে বললেন যে আমি এলোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করছি এখন অনেকটা ভালো এই আর কি দীর্ঘদিন ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন আর কি তো সমস্যাটা সিভিয়ার সমস্যা হয়েছিল এরকম অবস্থা যে রোগীটা হয়তো বাঁচবেই না এরকম সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেছিল মানে হসপিটালে দীর্ঘদিন অ্যাডমিট ছিলেন সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের কাছে আসে যে কোন একটা পেশেন্ট যদি এরকম পাই যে চেতনা নাশ করা হয়েছে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে অচেতন করা হয়েছে তারপর থেকে তার সমস্যা তার পর থেকে বিভিন্ন রকমের জটিল সমস্যায় হয়তো পেশেন্ট ভুগছে তাহলে আমরা কোথায় যাব জেনারেলেই যাব জেনারেলে যে আমরা ক্লোরোফর্ম অর্থাৎ চেতনা নাশক যে ওষুধ অ্যামোনিয়াম কোস্টিকান আচ্ছা আর একটা হলো ফসফরাস তিনটা মেডিসিন তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই রুব্রিকটা ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা দেখি যে ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের ফলেই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে এরকম যদি হয় যে কোন একটা পেশেন্ট হয়তো হম বারবার ঠান্ডাতে আক্রান্ত হচ্ছে বা আমরা যেটাকে বলি যে ঠান্ডা লাগার প্রবণ প্রবণতা ঠান্ডা লাগার প্রবণতা কোন একটা ঘটনার পর থেকে যদি এরকম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা রুব্রিক পেতে পারি সেটা হচ্ছে যে জেনারেল কোল্ড কোল্ড টেকে টেন্ডেন্সি এলমেন্টস ফ্রম এই যে এখানে আমরা একটা রুব্রিক দেখতে পাচ্ছি যে কোল্ড জেনারেল কোল্ড ট্রেকিং এ টেন্ডেন্সি এলমেন্টস ফ্রম কোন একটা বিশেষ ঘটনার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে বারবার তার ঠান্ডা লাগতেছে বা ঠান্ডায় আক্রান্ত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি যেমন এইখানে এলিয়াম সেপা আছে তারপরে ডাল কামড়া আছে তারপরে আমাদের কলোসিন্থ আছে পালসেটিলা আছে রোডেন্ড্রন আছে যাই হোক এই ওষুধগুলোর মধ্যে থেকে আমরা ব্যবহার করতে পারি যদি এরকম হয় যে ইলেকট্রিক শক খেল অনেক সময় হয় না যে কারেন্টের কাজ করতে যে অনেকে শক খায় এখন এই সময় ইমিডিয়েট হয়তো হসপিটালে অ্যাডমিট করা হোক এই ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান তাৎক্ষণিক আমরা তাকে এই ট্রিটমেন্টটা দিব কিন্তু কখনো এই ধরনের সিভিয়ার বিষয় নিয়ে যে মানে হয়তো ওষুধের আমি যেটা মনে করি আমার যেটা মতামত যে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করতে পরামর্শ দিতে পারি বা হসপিটালে অ্যাডমিট করার পরামর্শ দিব 
কিন্তু তাৎক্ষণিক আমার কাছে যে ঔষধ সেটা তাকে দিলে তার এরকম হইতে পারে যে হয়তো হসপিটালে নেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে তার আগে হয়তো সে বেটার ফিল করতে পারে যদি এরকম হয় যে ইলেকট্রিক শক পেল তারপর থেকে যদি তার সমস্যা হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব তাহলে আমরা যাব জেনারেল তারপরে ইলেকট্রিক শক ইলেকট্রিক শক এলিমেন্ট ফ্রম এইখানে আমরা মরফিনাম এটা একটা ওষুধ আর একটা ফসফরাস আর একটা ওষুধ আছে সম্ভবত এটা হলো ইলেকট্রিসিটি নামে একটা ওষুধ আছে এটাও একটা ভালো ওষুধ যাই হোক তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই রুব্রিকটা ব্যবহার করতে পারি ইলেকট্রিসিটাস স্যার এটা এটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রিসিটাস জি 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 তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই রুব্রিকটা ব্যবহার করতে পারি যে ইলেকট্রিক শক এলিমেন্ট ফ্রম যে রোগীর সমস্যাটা হইছে ইলেকট্রিক শক পাওয়ার পর থেকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি কেউ হয়তো মদ্যপানের অভ্যাস অ্যালকোহলিক যে ড্রিঙ্ক বা সরাসরি অ্যালকোহল পান করার অভ্যাস তার ফলে তার সমস্যা দেখা দিল এখন আমাদের কাছে আসলে এখন আমরা এটা কোথায় খুঁজবো যে মদ্যপানের ফলে তার সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে এখন খুঁজবো কোথায় কোথায় পাবো এটা জেনারেলে যে ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস এ যাবো জেনারেল যেহেতু ওটা খাবার হিসেবে খাইছে তারপরেই তার সমস্যা দেখা দিচ্ছে জেনারেল ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস আমি এইখানে পেশেন্ট কে আসলে কোন ওষুধটা ব্যবহার করব এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে যদিও কজেশন একটা কিন্তু অনেকগুলো ওষুধ সেই ক্ষেত্রে যেমন আর্সেনিক আছে নাক ভূমিকা আছে আর অনেকগুলো মেডিসিন আমরা দেখতে পাচ্ছি সালফারও আছে আর অনেক মেডিসিন আছে কার্বোভেজ আছে এইখানে আমাদের কিন্তু শুধু কজেশন দেখে ওষুধ দেওয়াটা কঠিন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব যে পেশেন্টের ধাতুগত অবস্থা কেমন কোন মেডিসিনের ক্যারেক্টারের সাথে তার ক্যারেক্টারের ম্যাচ করাতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার জন্য সেটা অনেক ভালো ফল দিতে পারে যেখানে আমরা অনেকগুলো মেডিসিন পাচ্ছি সেইখানে আমরা দেখব যে গ্রেডিংটাও গুরুত্বপূর্ণ যে কোন গ্রেডের মেডিসিন কোনটা আবার পাশাপাশি যে তার মধ্যে যে ধাতুগত অবস্থা কোনটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টই তো আসলে ম্যাচিং করানোর একটা বিষয় মিল ঘটানো যে পেশেন্টের সাথে আমরা যদি তার ডিজিজ কন্ডিশনের যে কন্ডিশনের সাথে কোনো একটা মেডিসিনের পিকচারকে যখন এক করাইতে পারি মিলাইতে পারি তখন সেটা তার জন্য উপযুক্ত উপযুক্ত বা উপযোগী একটা মেডিসিন হিসেবে কাজ করে আচ্ছা যাই হোক অনেকে আছে এরকম যে বিলাসী লাইফ লিড করার ফলে পরিশ্রম করে না অলসতা বা অতি বিলাসিতার মধ্যে থাকার ফলে অনেক সময় সমস্যা ক্রিয়েট করতে পারে কিরকম সে ওবেসিটি হইতে পারে শরীর মোটা হইতে পারে তারপরে বিভিন্ন রকমের ব্যথা জনিত সমস্যা হইতে পারে নানান রকমের সমস্যা তৈরি হইতে পারে যদি এই এই ধরনের আলস্যতা বসত বা এই যে লাকজারি লাইফ লিডের ফলেও এই ধরনের সমস্যা অনেক সময় ক্রিয়েট করে সেটা আমরা পেশেন্টের লাইফ স্টাইল শুনলেও জানতে পারি তো এই জাতীয় কারণে যদি তার সমস্যাটা তৈরি হয় যে সে হয়তো অলস লাইফ লিড করতেছে বিলাসী লাইফ লিড করতেছে এর ফলে সে অসুস্থ হয়ে গেছে তাহলে আমরা কোথায় যাব এটা তাহলে আমরা যাব হলো জেনারেলে জেনারেল আচ্ছা জেনারেলে যে আমরা যাব ইন্ডোলেন্স ইন্ডোলেন্স অ্যান্ড এই যে একটা রুব্রিক আমরা পেলাম জেনারেল ইন্ডোলেন্স অ্যান্ড লাকজারি এলিমেন্টস ফ্রম অর্থাৎ অলস লাইফ লিড করার ফলে এবং বিলাসী লাইফ লিড করার ফলে যে হয়তো এই যে কায়িক পরিশ্রম যেটা শারীরিক পরিশ্রম করে না দিন রাত হয়তো শুয়ে বসে কাটাচ্ছে অলস লাইফ লিড করতেছে এর ফলে যদি সমস্যা দেখা দেয় এর ফলে হয়তো সে মোটা হয়ে যাচ্ছে এর ফলে তার শরীরে পেইন হচ্ছে বিভিন্ন সংযোগ স্থলে বা মাসল পেইন হইতে পারে 
বা এনি কাইন্ড অফ সমস্যা অনেক সময় ক্রিয়েট করতে পারে আসলে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য আমাদের কিন্তু এই যে এক্সারসাইজ বা কায়িক পরিশ্রম এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের হ্যানিমেন সারের যে জীবনী এটা পড়লে কিন্তু আমরা ওইখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উনি কিন্তু দিছেন যে একজন মানুষ যদি এবং বিশেষত হোমিওপ্যাথদের বিষয়ে উনি বলছেন যে যদি প্রচুর নলেজ আহরণ করতে চাওয়া যায় বা ভালো কিছু করতে চাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রমী হইতে হবে এবং পরিশ্রম করার মতো যদি হেলথ কি বলে যে সুস্বাস্থ্য প্রত্যাশা আমরা করতে চাই বা এই যে এনার্জেটিক থাকতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সারসাইজ এর কোনো বিকল্প নাই আমাদের প্রতিনিয়ত এক্সারসাইজ করতে হবে তাহলে আমরা সুস্থ লাইফ লিড করতে পারবো আমরা আমাদের যে প্রফেশন সেখানেও আমরা এই যে শ্রম যেটা দেওয়ার দিতে পারবো তার মানে কি যে এক্সারসাইজ এর গুরুত্ব কিন্তু খুব বেশি উনি কিন্তু প্রতিদিন এক্সারসাইজ করতেন এবং এই বিষয়ে গুরুত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরছেন যাই হোক এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করব প্রতিনিয়ত যতটুকু সময় পাই নিজের সুস্থতার জন্য একটু ব্যয় করা যে একটু এক্সারসাইজ করা প্রতিনিয়ত এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যাই হোক এরকম যদি হয় যে কোন একটা পেশেন্ট হয়তো উনার কমপ্লেন্ট আমরা শুনলাম যে উনি অপারেশন করার পর থেকে তার সমস্যা হলো অপারেশন মিনস হয়তো ধারালো ইয়ার দিয়ে কাটার ফলেই তো অপারেশন হয় আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব জেনারেলে যাই জেনারেলে যে আমরা ইঞ্জুরিতে যাই জেনারেল ইঞ্জুরি ইঞ্জুরিস কিভাবে হয়েছে অপারেশন জেনারেল ইঞ্জুরিস অপারেশন এলমেন্টস ফ্রম যে রোগী এসে রোগী কমপ্লেন করতেছেন যে উনার অপারেশনের পর থেকেই সমস্যা হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট গ্রেডের একমাত্র মেডিসিন স্টাফিসিগ্রিয়া আর অনেক মেডিসিন আছে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন অ্যাকোনাইট আছে আর্নিকা আছে বেলেডোনা আছে বেলিস্পিরেনিস আছে ব্রায়নিয়া আছে ক্যালেন্ডুলা আছে কলোসিন্ত আছে হাইপেরিকাম আছে এটা ক্ষেত্র বিশেষে আসতে পারে তো আমরা সচরাচর দেখা যায় যে সবাই স্টেফিসিক্রিয়াটা ব্যবহার করি এবং এতে অনেকে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট কোথায় আসতে পারে অ্যাকোনাইট যদি আমরা দেখি যে ঘটনাটা ঘটছে এরকম যে অপারেশন করার ফলে সমস্যাটা হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে প্রচন্ড অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে মৃত্যু ভয় তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট ব্যবহার করতে পারি স্যার আমি অ্যাকোনাইটের একটা আমার একটা রোগীর বিষয়ে বলি যে আমার কাছে কেসটা মোটামুটি মনের মধ্যে গেথে আসছে আর কি এক পেশেন্ট আমার কাছে আসলো ওনার এক্সট্রা দাঁত লাগানো ছিল এই এক্সট্রা দাঁতটা উনি খাবার খেতে যে হঠাৎ করে ওই দাঁতটা খুলে গলায় যে আটকে গেছে এটা আমার চেম্বারের পাশেই তাহলে পরি মানে অবস্থাটা কি দাঁড়াইতে পারে তার মধ্যে এমন অবস্থা মানে অন্যান্য পেশেন্ট ছিল মানে মনে হচ্ছে যেন সে একটা পশুকে জবাই করার পর যেমন সাটাসাটি পারে সেরকম অবস্থা তার মধ্যে মানে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা তখন এই যে অবস্থা এই অবস্থাটা তো আসলে অ্যাকোনাইট এর চিত্রটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যাকোনাইট সঙ্গে সঙ্গে দিলাম এবং মার্শাল্লা খুব দ্রুত ঠিক হয়ে গেল যেসব আমরা জানি যে অ্যাকোনাইট এর যে ইয়েটা কাল বৈশাখী ঝড়ের মতো আক্রমণ করে যে মেডিসিন গুলো গভীর ক্রিয়াশীল সেগুলো দেখা যায় যে খুব ধীরে ধীরে কাজ করে কিন্তু যেগুলো দেখা যায় অনেক সময় অ্যাকোনাইট বেলেডোনা এগুলো কিন্তু দেখা যায় যে তাৎক্ষণিক কাজ করে এবং সময় খুব বেশি নেয় না আমরা ঔষধ দিলাম দেওয়ার পর সে হয়তো জ্বরের জন্য যদি করি যে দেখা যাচ্ছে যে সিমটম অনুযায়ী জ্বরেও যদি আসে সেই ক্ষেত্রে দেখি যে জ্বরটা খুব দ্রুত রিকভারি করতেছে চলে যাচ্ছে 
কিন্তু অনেক সময় হয়তো ব্রায়নিয়া জেলসিমিয়াম এইগুলো আমরা জানি যে ধীর গতি সম্পন্ন এই রোগগুলো আসেও ধীরে 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 রোগগুলোর আগমন ঘটে আবার যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে এরা যায় কিন্তু আমরা দেখি যে এখন এই বেলেডোনার ক্ষেত্রে রোগগুলো যেমন হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটে আবার যাওয়ার সময় কিন্তু যখন যায় হঠাৎ করে ওষুধ দেওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত রেসপন্স করে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখি যাই হোক এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু আবার যেমন এই যে হাইপেরিকাম হাইপেরিকামও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা মেডিসিন যদি এরকম হয় নার্ভ আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে এটা খুব ভালো মেডিসিন এবং পাশাপাশি এখানে গরম অ্যাপ্লিকেশন যদি দেওয়া যায় তাহলে রোগী বেটার ফিল করে এরকম কিছু পার্থক্য নির্ণয় করে দেন আমরা এগুলো ব্যবহার করি যে আবার আর্নিকা মন্ত্র কিন্তু এখানে ভালো একটা মেডিসিন অনেক সময় আর্নিকা ব্যবহার হয় আর্নিকার যে সিমটমটা স্পেশালি দেখা যায় যে প্রেশারে রোগী কষ্ট ফিল করে বা একটু মোশন করতে কষ্ট ফিল করে চাপে বৃদ্ধি হয় আবার ব্রায়নিয়াতে আমরা দেখি যে চাপে উপশম ফিল করে এই জাতীয় বিষয়গুলো যেমন বেলেডোনার ক্ষেত্রে আবার দেখি যে বেলেডোনাতে যেটা হয় যে সেটা রেডনেস ভাব থাকে জায়গাটা গরম থাকে এই বিষয়গুলো আমরা যদি দেখি দ্যাটস মিন আসলে আমাদের সিমটমের সাথে ম্যাচ করাবো যে কোন মেডিসিনের সাথে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই মেডিসিনটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে যদি আমরা দেখি যে এরকম হয় যে তার হয়তো অপারেশনের ফলে যদি সমস্যা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই রুবিক নিয়ে সুনির্দিষ্ট একটা মেডিসিনে পৌঁছতে পারি আচ্ছা যদি এরকম হয় যে হয়তো অনেক সময় যেমন গতকাল আমি একটা পেশেন্ট পেলাম তার যে সেক্সুয়াল একটা সমস্যা তো এটা হিস্ট্রিটা আমি শুনলাম তার মধ্যে তার যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত মাস্টারবেশনের একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল তারপর থেকেই তার সমস্যাটা ক্রিয়েট করছে এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব আবার জেনারেলে যাই আমরা জেনারেল জেনারেল মাস্টারবেশন এলমেন্ট ফ্রম এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেকগুলো মেডিসিন দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমাদের লাইকোপোডিয়াম থার্ড সেকেন্ড গ্রেড এর মেডিসিন আমরা তো অনেক সময় লাইকোর কথাই প্রথমে চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো মেডিসিন আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালকেরিয়া কার্ব চায়না কোকুলাস তারপরে কোনিয়াম জেলসিনিয়াম নেটাম ফস তো এই জাতীয় অনেকগুলো মেডিসিনই কিন্তু আমরা পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব যে পেশেন্টের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যে সিমটম সেই সিমটম গুলো কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা মেডিসিনটা আসলে স্পেশালি পেশেন্টের জন্য সিলেক্ট করব। যদি এরকম হয় যে দীর্ঘ ভ্রমণ করছে কেউ ভ্রমণের পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে যেটাকে আমরা বলি ট্রাভেলিং করা তাহলে আমরা কোথায় যাব যে ট্রাভেলিং করে অনেক সময় হয় না যে অনেক এই লং ড্রাইভের যে দীর্ঘ জার্নির পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে এখন আমাদের কাছে আসলো যে এই অবস্থা কি ওষুধ দেওয়া যায় আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কোথায় যাব জেনারেলে যাব জেনারেলে যে আবার যাব কোথায় ট্রাভেলিং জেনারেল ট্রাভেলিং এলমেন্ট ফ্রম এখানে আছে নজিয়া উইদাউট আচ্ছা দরকার নেই আমরা এটা দিয়ে আগে দেখি তো সেই ক্ষেত্রে এই যে নজিয়া উইদাউট এর যদি তাহলে কেলিফস যে কোনো বমির ভাব নাই নজিয়া মিন্স বমি বমি ভাব বমি বমি না হয় জেনারেল আমরা যখন বমির কথা বলি তখন হলো ভমিটিং আর নজিয়া হলো বমি হয় না কিন্তু বমির ভাব থাকে যাই হোক কেলিফস হলো এই জন্য মেডিসিন তো এইখানে আমরা পাচ্ছি যেটা জেনারেল ট্রাভেলিং এলমেন্ট ফ্রম অর্থাৎ ট্রাভেল করার ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কোকুলাস ইন্ডিকা এটা একটা চমৎকার মেডিসিন 
অনেক ক্ষেত্রেই খুব ভালো মেডিসিন আবার সেকেন্ড গ্রেডের আর একটা মেডিসিন আছে টিউবার কুলিনাম বোভিনাম সিপিয়া তো ট্রাভেলিং এর ফলে যদি অসুস্থতা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিন গুলোর কথা চিন্তা করতে পারি তবে স্পেশালি দেখা যায় কোকুলাস ইন্ডিয়াতে অনেক ক্ষেত্রে চমৎকার ফল পাওয়া যায় যদি এরকম হয় যে কেউ হয়তো এখন শীতের সময় হয়তো রাত্রে হয়তো আম কাভারিং অবস্থায় ছিল গায়ে কাপড় চুপড় ছিল না তার ফলেই সমস্যাটা দেখা দিল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব তাহলে আমরা যাব জেনারেলে যাই আবার আবার এ জেনারেল আনকাভারিং এইলমেন্টস ফ্রম এইখানে আমরা ক্যালমিয়া ল্যাটিফ্লোরা আর একটা পেলাম হলো স্যাঙ্গুইনেরিয়া আচ্ছা এই দুইটা মেডিসিন আমরা এই ক্ষেত্রে পেলাম আচ্ছা আবার যদি দেখা যায় আনকাভারিং আচ্ছা যদি এরকম হয় যে হাঁটার ফলে সমস্যাটা ক্রিয়েট করছে অতিরিক্ত হাঁটছে হাঁটার ফলে তার সমস্যা এই ক্ষেত্রে হাঁটার হাঁটাই যদি রোগের কারণ হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব জেনারেল ওয়াকিং ওয়াকিং এলমেন্টস ফ্রম ওয়াকিং এই ক্ষেত্রে সেলেনিয়াম হলো একমাত্র মেডিসিন আবার যদি দেখা যায় যে এইখানে এরকম হয় ওয়াকিং এয়ার ইন ওপেন আফটার অ্যাগ্রাভেশন সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো মেডিসিন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনিয়াম আছে ফার্স্ট গ্রেডে লাইকো আছে পেট্রোলিয়াম আছে যাই হোক যদি আমরা দেখি যে হাঁটার ফলে সমস্যাটা ক্রিয়েট করছে এর ফলে রোগের উৎপত্তি তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে সেলেনিয়ামের কথা চিন্তা করতে পারি আচ্ছা আবার আমরা যদি এরকম দেখি যে অতিরিক্ত ব্লাড নির্গত হইছে তার ফলে সমস্যাটা ক্রিয়েট করছে অতিরিক্ত রক্ত পাত জনিত কারণে সমস্যা হলো এই জন্য আমরা আমরা জানি যে এলমেন্টস ফ্রম এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেকেন্ড গ্রেডের একমাত্র মেডিসিন হলো চায়না অতিরিক্ত রক্তপাত হয়ে গেছে তার ফলে ব্লিডিং হচ্ছে খুব ভালো মেডিসিন এটা যে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব ভালো কাজ করে আমি অনেক সময় এর আগে একজন এলোপ্যাথিক ফিজিশিয়ান আসছে ওনার পাইলসের সমস্যা পাইল থেকে ব্লিডিং হচ্ছে কোনোভাবেই ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না উনি অনেক ওষুধ অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওষুধ খেলে কিছুটা ইয়া ফিল হয় তাৎক্ষণিক কিন্তু তার যখন আবার টয়লেটের চাপ হচ্ছে তখন সে আবার যাচ্ছে যে আবার একটু চাপ করলে আবার ব্লিডিং হচ্ছে এইভাবে পনেরো ষোলো দিন যাবো একটা না ব্লিডিং হচ্ছে কোনোভাবেই উপশম ফিল করছে করছে না মানে কমতেছে না টেনশনে পড়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি তাকে এই যে সিমটমটার উপরে বেস করে যে দুর্বলতা তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন যাবত ব্লিডিং হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি চায়না ব্যবহার করে ভালো ফল পেলাম আবার একটা পেশেন্ট এরকম পেলাম সেটা হচ্ছে ওই যে মোলার প্রেগনেন্সি 
এটা অবশ্য চায়না ব্যবহার করি নাই একটা বিষয় হলো কি যে কোন একটা ক্ষেত্রে যে শুধু অতিরিক্ত হাঁটার ফলে যদি সমস্যা হয় আমরা দেখলাম যে এখানে সেলিনিয়াম আছে তো এই ক্ষেত্রে আর্নিকা মন্ত্র কিন্তু হইতে পারে যে আর্নিকার চিত্র যদি আমরা পাই যে সেই ক্ষেত্রে দেখলাম যে আর্নিকার যে পেইনটা আর্নিকার ব্যথা কিরকম ভেদালো ব্যথা থাকে চাপ দিলে ব্যথা হয় নড়াচড়া করতে গেলে পেশেন্ট ব্যথা ফিল করে সেই ক্ষেত্রে আর্নিকা মন্ত্র ব্যবহার করতেই পারি যাই হোক আমি যেটা বলতেছিলাম যে একটা পেশেন্ট পেলাম যে তার যে সমস্যাটা যেটা শুনলাম মোলার প্রেগনেন্সি হলো সেটার সে ওই হসপিটালে যে সমস্যাটার থেকে ইয়া হয় কি রিলিফ হয় ওটা ওয়াশ করে ওয়াশ করার পর থেকে তার ব্লিডিং হয় ব্লিডিং হইতে হওয়ার ফলে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে দুর্বল হয়ে এরকম কন্ডিশন তার সমস্ত শরীর বরফ শীতল হয়ে গেছে অপর দিকে দেখা যাচ্ছে যে ঘেমে যাচ্ছে ঠান্ডা ঘাম এটা তো কোন মেডিসিন কে রিপ্রেজেন্ট করে উইকনেস দেখা দিচ্ছে প্রচুর দুর্বল হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে তার এরকম হয়েছে শরীর ঠান্ডা হয়ে আসতেছে ঘাম যেটা দেখা দিচ্ছে ঘামও ঠান্ডা অপর দিকে রোগী দেখা যাচ্ছে যে বাতাস প্রত্যাশা করছে কিছুটা সমস্ত শরীর স্পেশালি দেখা যায় যে শরীরেরটা ঢেকে রাখে কিন্তু মাথার দিকটা খোলা রাখে এটা কার্বোভেজ এর সিমটমটাকে রিপ্রেজেন্ট করে কার্বোভেজ অ্যাপ্লাই করার ফলে চমৎকার একটা ফল পাওয়া গেল যেখানে মানে এতটাই কনসার্ন ছিল যে রোগীর অবস্থা আসলে এটা তো একটা সিভিয়ার কন্ডিশন এই সমস্ত বিষয়ে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার একটা ভয় থাকে এই জাতীয় কেস গুলো সাবধানতার সাথে হ্যান্ডেলিং করতে না পারলে নানাই ভালো যাই হোক তো এরকম কারণ ঘটিত অনেক মেডিসিন আমরা কিন্তু পাই যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা যদি এরকম হয় যে কেউ আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেছে ভেজা একটা বিছানায় হয়তো সে শুয়েছিল ভেজা বেছানায় শুয়ে থাকার পর থেকে তার সমস্যাটা শুরু হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব অনেক সময় এরকম হয় না যে ছোট বাচ্চাদের হয়তো বিছানায় রাখছে সে পোশাক করে ফেলছে বাচ্চাটা হয়তো পোশাকের পরই শুয়েছিল এইখান থেকে সমস্যা হয়েছে বা ওই অন্য কোন জায়গায় এমনিতেও ভেজা থাকতে পারে যে কেউ হয়তো ওই ভেজা বিছানায় ওইভাবে শুয়ে থেকে তার সমস্যাটা শুরু হয়েছে এটা হলো কজেশন এটাই হলো কারণ এখন আমরা কোথায় খুঁজবো আবার জেনারেলে যাই আচ্ছা জেনারেলে যে যেহেতু শারীরিক কারণে সমস্যাটা সৃষ্টি তাহলে আমরা জেনারেলে যাব সেই ক্ষেত্রে খুঁজবো আর মানসিক কজেশন হলে মন মাইন্ডে যাব যে তারপরে আমরা খুঁজবো আচ্ছা তাহলে আমরা যাব জেনারেল জেনারেলে যে ওয়েটে যাব জেনারেল ওয়েট গেটিং এই যে এইখানে শিটস এইমেন্টস ফ্রম ওয়েট এই ক্ষেত্রে রাস্টক্স একমাত্র মেডিসিন জেনারেল ওয়েট গেটিং শিটস এলমেন্টস ফ্রম একমাত্র মেডিসিন হলো রাস্টক্স শীত বলতে হলো কি এই যে বিছানার চাদর কে আমরা অনেক সময় শীত বলি তো এরকম হলো যে বিছানাটা ভেজা আছে তার ফলেই তার সমস্যাটার সূত্রপাত হলো তাহলে আমরা এই রুবলিকটা ব্যবহার করব জেনারেল ওয়েট গেটিং শিটস এলমেন্টস ফ্রম ওয়েট একমাত্র মেডিসিন রাস্টক্স আমরা সবাই জানি যে এটা ভালো ফল পাওয়া যায় আমাদের নাসির স্যার কি আসেন জি আছি শাহনাজ ভাই জি তাহলে কি আমি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিই জি 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 তাহলে আপনি প্রিপারেশন নেন আমি আচ্ছা এরকম হয় 
যদি এরকম হয় যে আমরা একটা রুব্রিকে গেলাম সেটা হচ্ছে যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ প্রত্যাখ্যিত হওয়ার ফলে সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে যদি হয় যে এই যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কোন একটা কিছু সে প্রত্যাশা করছিল সেটা থেকে সে কি বললো নিরাশ হয়ে গেল সেইখান থেকে সমস্যাটা তৈরি হলো তাহলে আমরা কোথায় যাব মাইন্ড এইমেন্ট ফ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ রুব্রিক এবং এটা আসলে অনেক সময় খুব ইফেক্টিভ এলমেন্টস ফ্রম ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট নিউ এলমেন্টস ফ্রম ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ওল্ড অর্থাৎ নিউ যদি হয় নতুন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতে পারি হলো ইগনেশিয়ার ক্ষেত্রে ইগনেশিয়াকে আবার যদি সেটা পুরনো হয় অনেক দিনের হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আহ নেট্রামিউরের কথা চিন্তা করতে পারি আমি উম আমার আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করি তাহলে আমি এ পর্যায়ে এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি আমার আলোচনার এবং এখন আমাদের রেপাটোরিয়াল অ্যানালাইসিস এ বাকি সময়টাতে আলোচনা করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি হোমিওপ্যাথিক ডক্টর স্পয়েন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ডক্টর নাসির উদ্দিন স্যার জি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ডক্টর শাহনাজ খান স্যারকে জিনার আলোচনা বরাবরের মতোই অত্যন্ত চমৎকার তত্ত্ববহুল যা আলোচনা শুনে আমরা সব সময় তৃপ্তি পাই তো এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনা নিয়ে আসছেন হোমিওপ্যাথি ডক্টর স্পন্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সভাপতি আমাদের 